Mpenzi anatumbuizwa kwa mabusu ya aina tatu. Msikilizaji, mapenzi yamekuwa magumu kwa watu wengi sana na kiasi cha watu kusalitiana kimekuwa kikubwa mno inatisha. Hebu ufikiria mwanamke ambaye amekolezwa mapenzi na mwanaume mwingine. Mume wake kasafiri, anampa gari mchepuko endeshe gari paka mwanaume anapewa taarifa kwamba mke wako huku kapata mtu mpya kaka watu maskini hajui na hili kapunya punya chupu chupu na bastola mwanaume karudi hata kumwacha mke wake mzinzi anamfuatia kijana watu jana huyu maskini kidogo tu afe kwa kupiga risasi na pucha pucha tu kwenye sikio sasa hebu fikiria story kama hizi sasa mwanaume mwanaume kumchepusha mke wa mtu au mwanamke kumchepusha mke mwanamke kumchepusha mke mume wa mtu hebu sikilize story hii inavyoumiza sikiliza ila kwa sasa hatuna maelewano mazuri cause imechoshwa na usaliti wake huyu ni mwanamke anaongea najitahidi kumtimizia kila kitu kama mwanaume ingawa nafahamu maybe labda kuna mambo mengine huenda hayamtoshelezi but huwa najitahidi kila wakati kumuuliza kama kuna kitu kimepungua au kama kuna kitu chochote anahitaji nifanye angalau niweze kumweka sawa lakini naona haitoshi kwake mwanamke ana kazi mwanaume ana kazi ndio ina miaka tisa. amegundua kwamba mke wake ana msaliti na kwa bahati mbaya mwanamke naye vile vile alikuwa na urafiki mkubwa sana na huyu mama wa miaka 30 na mitano alikuwa anakuja nyumbani anamletea mtoto za watoto za wadi anakuja na wasalimia sasa siku mwanamke mwanamke anakuta message za mapenzi kutoka kwa yule dada yule dada aliacha kukanyaga hapo sasa haya yanatokea katika maeneo mbalimbali situjiulize kwa nini haya mambo yapo kuna nini yule dada ana kazi yake anampenda mume wake ukimwangalia kwenye sura ni mzuri kwa sio mzuri wa daraja la kwanza lakini ni mzuri sasa mimi kama mwanaume nikiangalia wanawake nikiangalia wanaume na saikolojia nilionayo lazima niliangalia niangalie kila kona ya uhusiano wapi watu wanakosea na nilifanya tafiti kuweza kuelewa undani wa shida ambazo watu wanakutana nazo hebu fikiria lini ulijifunza kupiga mabusu na unajua jinsi ya kupiga mabusu sawa sawa na unajua thamani ya mabusu sasa napenda kwambia hivi napenda kwambia hivi kuna sayansi kabisa ya mabusu. Sayansi kabisa, yani kuna kile kabisa sayansi kile cha mabusu kipo. Kwa sababu kina thamani sana. Bufikiria kwa mara ya kwanza ufanye hata kumbusu mwanaume au hata kumbusu mwanamke, unambusu uje. Unajua jinsi gani ya kumbusu? Katika ulimwengu huu ambapo mwanamke uliye naye au mwanaume uliye naye shetembea na watu wawili kabla yako wewe au watatu au wanne, lazima utalinganisha. Kiu dada ambaye nimekusomea message yake, anasema yani kwa wiki tutafanya mapenzi sio chini ya mara nne lakini bado mwanaume anasaliti kitu gani kimepungua hebu fikiria anasema kwa wiki tutafanya mapenzi mara nne lakini bado mwanaume anasaliti sasa unaweza kuona kwamba huenda kuna kitu ambacho huyu dada anasema nimemuuliza nirudi haya maneno sawa nirudi haya maneno sema hivi najitahidi kumtimizia kila kitu kama mwanaume ingawa nafahamu maybe kuna mambo mengine huenda hayamtoshezi but huwa anajitahidi kila wakati kumuuliza kama kuna kitu kimepungua au kama kuna kitu chochote anahitaji nikifanye nikamuuliza ameshai kukuomba kinyume na maombi akasema hapana na kama mtu hajaiku kuomba mara moja mwanake hicho kitu hakitaki sasa kuna nini nikimepungua sasa ukisubiri uambiwe utajuta huko mbele ukisubiri kwamba uambiwe bwana hiki kimepungua nataka nifanye hivi wewe unaninyonya sikio itakula ita, ita kwako Usubiri kuambiwa, jiongeze waswahili wanasema. Kwa hiyo kumbusu mwanaume au mwanamke kuna faida kubwa, kuna tengeneza connection ya hisia kati yako na yule mtu. Sawa, kuna connecta connection ya hisia kati yako na yule mtu. Sikiza mwanamke ambaye kwa mara ya kwanza anatamani afanye apige mabusu anasema haja, sasa I was 23 years old before I ever kissed a guy. Nilikuwa na miaka 23 kabla sija mbusu mwanaume yote yule. Na mwanaume wa kwanza kumbusu alikuwa na umri wa miaka 27. Sawa? Asema nilikuwa nervous. Nilikuwa nani? Nilikuwa najisikia yani woga na ugopa. What if I couldn't kiss well? Asema yeye kama kama sijui kumbusu mwanaume sawa sawa itakwaje? 
sawa. Vipi asipopenda kugusiwa na mimi? Jinsi ninavyogusa wewe utufundi wangu na utumia asipopenda. Sawa. Asma I wasn't sure if he liked it and when I asked was it any good? Asma hivi sikuwa na uhakika kama kweli najua kupiga mabusu lakini nikamuuliza je ulipenda? Akasemaje? All I heard from him is yaani mm, unamuuliza mm. mtu ulipenda sana. Unaona? Mm, mm. Alafu anasema hivi he didn't sound all that enthusiastic. Asma si hakuonyesha uchangamfu wote katika kutoa jibu lake. La mm. No. I knew I had to learn. So to be good to be a good kisser. Sema nikajua hapo nahitaji kujifunza kuwa mpiga mabusu mazuri, mzuri. Asema we have been together now it is 27 years. Asema sasa hivi tuko ndani ya ndoa hii ni mwaka 27. I still love kissing him. What I did asema bado naendelea kupenda kumbusu. Sawa? So, 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 what I did was put all my love and desire for him in every kiss. Asema kitu nilichokifanya ni kuweka mapenzi yangu yote na hamu yangu yote katika kumbusu yeye, kuonyesha kwamba napendelea, napenda, ni kitu kizuri na kiona kina faida kwangu. Sawa? So, Sikiliza. I did a lot of practice to be where I am now with him. Asema nimefanya mazoezi ya kutosha ili niweze kuwa kama nilivyo naye katika mahusiano yetu. Kwa hiyo katika kujifunza kila jambo lazima kuna mazoezi. Sawa <laughs> sawa. Lakini kabla sijamalizia shuhuda zangu ambazo nimekuletea za wanawake ambao na wanaume ambao wamekiri wame kwamba ni jambo la muhimu, sawa? Lazima nikusomee hizi shuhuda uweze kuelewa umuhimu wake, sawa? Anasema hivi. Huyu ni 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 ni, ni, ni mwanaume sema once i pulled this girl she had the softest lips and was a fantastic kisser didn't want to go home in the end asema alikuwa ana nikaza kumbusu asema alikuwa ana kumbusu vizuri kwa fantastic yani 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 ni ni mtamu wa kupita kiasi akasema sikutaka kuachana naye Haleluya. Kwa hiyo unaweza kuona yani mpe sababu ya mtu kukungangania. <laughs> so mpe sababu ya mtu kukupendelea wewe akaacha wengine. Ngoja kati ya sababu ni hizo. Ngoja na kunyonya nyonya na kulamba lamba sawa. Nimalizie ya mwisho kabla sijaingia kwenye kisa zenyewe sawa. Sawa sawa. Sikiliza. Mm. Nimalizie hii moja alafu nitaingia kwenye hizo nyingine ambazo ni sasa kisa yenyewe nikufundishe kisa yenyewe zinakuwaje. Sawa. In the past 10 years I have been with girls who have bothered me and all of them didn't like using their tongue. Asma bibi katika miaka iliyopita miaka 10 iliyopita nimekuwa na wasichana mbalimbali. Sawa? Lakini kinachonisumbua akili kwamba hawakupenda kutumia ulimi wao nitakuja kwenye mafundisho yenyewe yanakuja. It is annoying because I feel like there is certain rhythm and build up to a kissing. And when you remove the tongue play it becomes stale and it doesn't build up properly and maybe asema ina 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 ina, ina kera pale ambapo unakosa ule mtiliko mzuri wa mabusu sawa kuna mtiliko no. pale unapokosa mtiliko mzuri wa mabusu na unapoondoa matumizi ya ulimi anasema ile hali ya kubusiana inakuwa kama vile chakula kilichochacha sawa so, inakuwa kama vile chakula kilichochacha stale sasa kula kichacha sasa sikiliza hakuna anayependelea kula chakula kilichochacha lazima ujue jia ya kumbusu mwanaume au kumbusu mwanamke na ujue sawa sawa si unabahatisha sasa sikiliza la kwanza hakikisha akili yako na moyo wako wote vinataka kumbusu huyu mtu na umbusu vizuri sasa katika tafiti ya madai huyu jamaa akasemaje get fully involved na kuingereza kitabu kwa get fully involved yani yani hakikisha kwamba unajua kama unachokifanya unafanya kitu sahihi na kitu kizuri na kina faida kwa hiyo akili yako macho yako na sauti zako na vile kitu na macho yako yote yatumiki katika kutoa busu la kutosha haleluya sawa na kwanza epuka kuingiza ulimi kabla lips zako na za mpenzi wako hazijasalimiana sio utaboa epuka kutumia ulimi kabla lips zako na za mpenzi wako hazijasalimiana sawa kwa hiyo kuna njia ya lips zenu kusalimiana ningo watu wao kusalimiana inakuwaaje la kwanza 
una bana lips zako alafu una wanaita kiss brushing una sugua sugua hapa baby kuna Hapo hapo vichocheo vinaanza ku, 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 kuvutika sasa. Sawa? Hakikisha lipu zako sio kavu. Ikiwa mate kidogo. Ha, hakikisha lipu zako sio kavu. Sikiwa kavu ndio ile mwanamume anakukimbia. Kwa hiyo hakikisha sasa shida utaambiwa kama na yeye una kisi chako kikavu kweli. Utaambiwa. Sasa ndio shida ya mapenzi. Wakitongea hawana ujasiri wa kuambiwa unakosea wapi? Sawa. Wewe unaweza bila kuambiwa shauri lako itakula kwako. Sasa unaona kwa hiyo kwa hiyo lawanisha lipu zako ziwe soft. Sawa, sawa. Hilo ni la kwanza. Sawa, sawa hilo la kwanza ambalo unapaswa kulijua, kulijua sawa, sawa. Na pili ambalo inakuja. Sawa, kama unaanza kutumia ulimi. Sawa. Hizi lips, sawa. Unaanza kuzi unazinyonya hizi unachukua lips zako hizi mbili zinazonyonya la lips ya chini. Unaanza unanyonya kidogo kuna kidogo kwa mbali. Alafu na na busu busu dogo na kuhamishia kwenye mashavu unashika tena zilips unasinyonya dogo unahamia juu kidogo na inyo na inyo just come here sawa yeye yako kama unajaza kuingiza ulimi sawa sawa ni mnaita denda sawa sasa inaingia kwenye denda ulimi unapoingiza ulimi usingize wote anaweza katapika sawa 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 lazima ujue jinsi ya kuingiza inaingiza pole pole Rafu mwezi na natekinyana ndani kwa ndani sawa ulimi sawa ndani ndani kwa ndani sawa sawa nyingine ambayo ya kutumia ulimi wanaita ulimi unacheza mieleka sawa unaweza kaanza kuchezesha ulimi ulimi kwa unashikana ndani kwa na ulimi wako na kwake lingine katika kutumia ulimi sawa sawa unaingiza ulimi wako mdomo ni mwake na yeye anaingiza kwako na peana zangu kama kwa kwenye bembea chichi tatibu sio speed mnataka ratibu hamna haraka hapo mnatengeneza ile build up yani muundikano wa hisia kati yenu nyi wawili oya hiyo hiyo ni build up kama vile tofali unapojenga ukuta unaanza na tofali unaanza na tofali tofali kwa una jenga mpaka unafikia kwenye renta kule poa ene na jenga nyumba sasa hivi kwenye renta pale nimeshaka na bati inaangalia ziwani kwa hiyo that's why mawazo ya nyumba yanakuja haraka sana anyway listen kwa ni jambo la msingi ufahamu kwamba lazima uende katika speed ambayo haitamchosha mwenzio sawa sawa hiyo ni slow dance. Sawa, hiyo ni slow dance. Sawa, sawa. Lingine mpenzi wako sasa anaweza kuwa amelala au amekaa au mko kitandani mko uchi. Haijalishi sawa. Ulimi wako huu hii incha. Hii hii incha ulimi sawa. Unaweza kaichukua unaanza kuandika kama vile kwenye ulimi wa mwenzio unaandika sifuri. Unaandika sifuri sifuri nyingi. Hapo hapo unaweza kwa hiyo unaweza kuwa unabadilisha. Unafanya hivyo unaanza kumbusu kwenye chavu unabusu hata kwenye pua kwenye kwenye, kwenye paji la uso hapa unabusu afuta unarudi kwenye mdomo sio tu na concentrate tu hapa lazima kidogo upate na kitu pause kidogo sawa sasa hapo unamchanganya akili hajui inakuja kitu gani ndio ile build up muundikano wa hisia unakuwa mkubwa sawa sasa ndio hapo utakapoingia kwenye kutiana atapizi kwa hali nzuri sana napenda kwa hivi sawa sawa hilo jambo la lingine lingine ambalo ulipo unaweza ukatekenya pa la mdomo wa mwenzio kwa kutumia incha ya ulimi. Kwa unaingiza ulimi alafu nenda kwenye kwenye pa la mdomo. Sawa. Unaamta kwenye tekenya. Yote hayo sawa. Lengo ni kuleta utafuti. Si nafanya mambo yale yale. Inaboa. Sawa, usifanye mambo yale yale inaboa. Ilo jambo la msingi. Kwa jambo la msingi uhakikishe kwamba unafanya kitu ambacho ni sahihi kwa mpenzi wako. Sawa. Sikiliza uh, 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 mtaalamu mmoja akazungumza uh, uh, I like nice balance between lips and tongue. I like slow kisses. A little tongue not too much. Lords of leaf thou. Sasa hivi napenda kuepo na uwiano mzuri. Napenda kuepo na uwiano mzuri kati ya ulimi na na lipsi. Na slow kisses, mabusu yale ya slow slow mwendo taratibu. Sawa? Sawa? Sio unatumia nguvu sana. Hiyo ni jambo la msingi sana. Sasa mabusu yasishie kwenye kichwa tu. Unaweza ukashuka chini, ukaendelea chini, ukaendelea chini na maeneo mengine. Sawa, maeneo mengine ukafanya hivyo ili kumthibitishia mpenzi wako jinsi gani unamthamini mwili wake mzima, sio neno moja tu. Hayo yote yatasaidia kumtumbuiza mwenzio 
na poti si tamu za kimapenzi kati yako na wewe. Hii itakupendezesha sana na utaonekana wewe ni tofauti. Unaweza kutibua hisia zilizokuwa zimeganda zikaiyuka. Hilo ni jambo la msingi sana na hii ni kliniki ya mapenzi. Bye.